రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అర్ధరాత్రి ఓ రెండు జీవోలు పట్టుకొచ్చింది జీవో నెంబర్ వన్ నాట్ సెవెన్ నేను వన్ నాట్ ఎయిట్ అనుకుంటాను రాష్ట్రంలో వైద్య విద్య అభ్యసించే విద్యార్థులకు సంబంధించిన చాలా కీలకమైనటువంటి జీవో రెండు రోజుల్లోనో మరి ఒక రోజులోనో అడ్మిషన్స్ మొదలవుతాయి అని తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు కళాశాల యాజమాన్యాలు సిద్ధమవుతున్నటువంటి తరుణంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రెండు జీవోల్ని తీసుకొచ్చి ఈ రెండు జీవుల యొక్క సారాంశం అసలు మొత్తంగా రాష్ట్రంలో మెడికల్ అడ్మిన్స్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓ ఫీ స్ట్రక్చర్ని క్యాటగరైజేషన్ని మొత్తాన్ని సమూలంగా మార్చే అంత పెద్ద విస్తృతమైనటువంటి జీవు వీటి మీద డాక్టర్ ఆలా గారు కొంత పరిశోధన చేశారు ఈ మధ్యనే పత్రికలో వివరంగా రాశారు కూడాను వారి నుంచి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుంది ఆలా గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి సార్ ఒకసారి మన పాఠకులకి ఒక విహంగ వీక్షణం మన వీక్షకులకి విహంగ వీక్షణం అంటాం కదా అట్లా నీట్ జాతీయ స్థాయిలో కామన్ మెడికల్ అడ్మిషన్ ఎంట్రన్స్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత అలా మన రాష్ట్రంలో అడ్మిషన్స్ విషయంలో వచ్చినటువంటి మౌలికమైన మార్పులు ఏంటి నీటికి ముందు అడ్మిషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉండేది నీట్ తరువాత అడ్మిషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా వచ్చింది అదే యాక్చువల్ గా నీట్ ముందు వెళ్తే మన మన కాలేజీలో ఉన్నటువంటి సీట్లు మొత్తం కూడా మన రాష్ట్ర ప్రజలకి వచ్చాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ తెలంగాణకి మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అన్రిజర్వ్ సీట్స్ అంటాం అనమాట ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనం కాంపిటేట్ చేయొచ్చు అనమాట తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని కాలేజెస్ కి అట్లానే తెలంగాణ విద్యార్థులు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని కాలేజీలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ కాంపిటేట్ చేయొచ్చు అనమాట పదిహేను శాతం అంటే నీట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆల్ ఇండియా కోటకి మరొక పదిహేను శాతం వెళ్ళిపోతుంది అంటే మన పిల్లల దగ్గర నుంచి ముప్పై శాతం సీట్లు అంటే అంటే మనం కూడా అందులోకి వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉంది ఆల్ ఇండియా కోటాకి మనం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తాము మన పిల్లలు కూడా ఆల్ ఇండియా స్థాయి రకరకాలటువంటి అదర్ స్టేట్స్ లో కూడా మన పిల్లలు కూడా జాయిన్ అవడానికి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ అవకాశాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇక్కడ మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే వాళ్ళ తెలంగాణలో అతి తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంది ఆ తర్వాత తెలంగాణ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఒక విధంగా నేషనల్ లెవెల్ లో తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉన్నట్లేనే ఓకే కాబట్టి కోటాలో మనం ఇచ్చిన సీట్లకి అన్ని సీట్లు మనం పొందే పరిస్థితి మనకి లేదు ఇవాళ మన నుంచి మన కోల్పోయే సీట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మన రాష్ట్రం నుంచి ఒక మూడు వందల సీట్లు ఆల్ ఇండియా కోటాకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మన రాష్ట్ర ప్రజలు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మూడు వందల సీట్లు సాధించే పరిస్థితిలో లేరు ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో మిగతా మిగతా స్టేట్స్ వాళ్ళు మనకన్నా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారనమాట ఓకే దానివల్ల ఏంటంటే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మన రాష్ట్రంలోకి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కానీ మనం నుంచి మన రాష్ట్రం నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు తక్కువ ఉన్నారు అంటే మనం కోల్పోతున్నటువంటి సీట్లే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆల్ ఇండియా కోటా వల్ల మన రాష్ట్రంలో అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వైద్య విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గుతోంది అంటారా లేదంటే వైద్య విద్య మీద అంతకు ముందు అంత ఉత్సాహం తగ్గుతోంది అంటారా యాక్చువల్ సంఖ్య తగ్గడం కాదు సార్ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు కేవలం మన రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే ఒక మొత్తం బై ఇంటర్మీడియట్ అంతా కూడా రెండు మూడు కార్పొరేట్ కాలేజీల చేతిలోనే ఉంది మొత్తం కూడా అయితే కార్పొరేట్ కాలేజీలు ఏమవుతుందంటే కొద్ది సెక్షన్లు మాత్రం బ్రహ్మాండమైనటువంటి తర్ఫీజు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు సెక్షన్ ఇస్తున్నారు మిగతా స్టూడెంట్స్ ని పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు ఓకే మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు టాప్ థౌజండ్ ర్యాంక్స్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ లో టాప్ థౌజండ్ మనం తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినటువంటి విద్యార్థులు లెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నారండి చాలా హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నట కాబట్టి రేపు ఈ రిజల్ట్స్ రాగానే అంటే మనకి కనిపించేది అంటే టాప్ ర్యాంకర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు లెవెన్ పర్సెంట్ నేషనల్ లెవెల్లో అదరగొట్టారని చెప్పేసి వీళ్ళు ఇక్కడ అదరగొడతారు మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆ తర్వాత తీసుకుంటే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే యాభై వేల ర్యాంక్ వరకు తీసుకుంటే కేవలం ముందు రెండు వేల మంది మాత్రమే అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినటువంటి విద్యార్థులు మొదటి వెయ్యి ర్యాంకులు ఏమో లెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ర్యాంక్స్ వచ్చేసరికి కేవలం ఫోర్ పర్సెంటే ఉన్నారు అదే మెయింటైన్ అయిందండి లక్ష ర్యాంకుల వరకు కూడా లక్ష ర్యాంకులు తీసుకున్నా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు ఉంది కేవలం ఫోర్ థౌసండ్ మెంబర్స్ మాత్రమే కాబట్టి ఏంటంటే మన వాళ్ళు క్వాలిఫై పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చితే అదే తెలంగాణలో విద్యార్థులు తీసుకుంటే ఆంధ్ర కన్నా ఆంధ్రలో సగం ఉంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు లక్ష లోపు ఉన్నది కేవలం రెండు వేల మంది మాత్రమేనండి టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకప్పుడు కంబైన్ స్టేట్స్ రెండు కలిపి తొమ్మిది శాతం ఉండేవాళ్ళు అండి ఇవాళ రెండు కలిపి ఆరు శాతానికి వచ్చేసారు నేషనల్ లెవెల్ స్థూలంగా చూసినప్పుడు నీట్ జాతీయ స్థాయి కామన్ ఎంట్రన్స్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన తర్వాత మన రాష్ట్రం నుంచి క్వాలిఫై అవుతున్న విద్యార్థుల ప్రాతినిధ్యం తగ్గుతుంది పర్సంటేజ్ పడిపోతుంది ఒకప్పుడు నైన్ పర్సెంట్ నేషనల్ లెవెల్లో ఏపీ తెలంగాణ విద్యార్థులు నైన్ పర్సెంట్ ఉండేవాళ్ళు ఇవాళ సిక్స్ పర్సెంట్కి వచ్చారు అందులో ఫోర్ పర్సెంట్ ఏపీ విద్యార్థులు ఉంటే టూ పర్సెంట్ తెలంగాణ విద్యార్థులు ఉంటున్నారు అనమాట అంటే ఒక రకంగా మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోణంలో చూసుకున్నప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా దీని వల్ల కొంత అవేర్నెస్ వచ్చింది ఆసక్తి పెరిగింది ఆ రాష్ట్రాల కాంపోజిషన్ పెరుగుతుంది అని చెప్పిన మెడికల్ దాకా కదండి ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ఇది దాని ఎఫెక్ట్ అండి ఇది ఇంటర్మీడియట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి లోపం అనమాట అంటే కొద్ది సెక్షన్ గా మాత్రం మంచి తర్ఫీ తీస్తున్నారు మిగతా సెక్షన్స్ పట్టించుకోవడానికి మన వాళ్ళు మంచి ర్యాంక్స్ మార్క్స్ తెచ్చుకునే వాళ్ళు తగ్గిపోతున్నారు అనమాట గ్రాడ్యు వాళ్ళు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ థౌసండ్ లో ఏమో లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ర్యాంక్స్ వచ్చేసరికి ఆ ఏపీ వాళ్ళు ఫోర్ పర్సెంట్ పడిపోయారు తెలంగాణ వాళ్ళు టూ పర్సెంట్ లోనే ఉన్నారు అది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా తెలంగాణ వాళ్ళు ఆ టూ పర్సెంట్ కూడా లేరండి జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నారనమాట అంత తగ్గిపోయారు అనమాట మళ్ళీ క్వాలిఫై అవుతున్నటువంటి ఇక అడ్మిషన్స్ లో రెండో కీలకమైనటువంటి ఘట్టం సారీ అడ్మిషన్ మనం ర్యాంక్ ఇప్పుడు ఎప్పటి వరకు మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మన ప్రతిభ ర్యాంకింగ్ దాని గురించి మాట్లాడుతుంది సో సహజంగా ర్యాంక్స్ సంపాదించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ అడ్మిషన్స్ అడ్మిషన్స్ సంబంధించి కూడా ఏ రకమైన మార్కులు వచ్చాయి నీట్ వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్ గా ఏంటంటే అంతకుముందు మేనేజ్మెంట్ కోటాని కన్వీనర్ కోటాని ఇట్లా ఉండేవి కదా అవునండి ఆ సిస్టమ్ ఎట్లా మారింది యాక్చువల్ గా ఇప్పటికి కూడా ఇప్పుడు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ లో గతానికి ఇప్పటికి ఏ మార్పు రాలేదండి నీట్ గా వచ్చినాక గతానికి ఇప్పటికి ఏ మార్పు రాలేదు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ లో ఎటువంటి మార్పు రాలేదు కేవలం ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా కోట అనేది గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు మాత్రమే వర్తిస్తుంది తప్ప ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలకి వర్తించదండి అది ఆల్ ఇండియా కోట అనేది కాబట్టి ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలు ఎటువంటి మార్పు రాలేదు నీటికైనా దానికి సంబంధం పెద్ద రిలేషన్ అయితే ఏం లేదు ఓకే మరి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ లో దీని షేరింగ్ కాంపోజిషన్ లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల వస్తున్న ఫీజు స్ట్రక్చర్ లో వస్తున్న మార్పులు ఏంటి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫీజు స్ట్రక్చర్ లో వచ్చేసి ఇప్పుడు దాకా అయితే పెద్ద మార్పు రాలేదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నీట్ గాను దీనికి రిలేషన్ లేదు గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఫీజు అనేది పెద్దగా ఎక్కువ లేదు దాదాపు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కన్నా తక్కువ ఉంది ఇప్పటికి కూడా అది పెద్ద సమస్య కాదు ఓకే అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉంది ఈ సంవత్సరం అనూహ్యంగా గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో కూడా ప్రైవేట్ సెటప్ లాగానే కేవలం బిసి కేటగిరీలు కూడా సృష్టించింది ఇవాళ ప్రభుత్వం ఇది అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలకి గవర్నమెంట్ మెడికల్ ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్న టోటల్ సీట్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్వీనియర్ కోటాకు వస్తాయండి ఆ టోటల్ గా మన రాష్ట్ర ప్రజలు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలో ఉన్న విద్యార్థులే తీసుకుంటారు ఆ సీట్లు కానీ ఇవాళ గవర్నమెంట్ వచ్చి కేటాయిస్తున్నటువంటి కొత్త కాలేజీల్లో మళ్ళీ ఇందులో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆల్ ఇండియా కోటాకి వెళ్ళిపోతున్నాయి నూట యాభై సీట్లు దాదాపు ఇరవై రెండు సీట్లు ఏమో ఆల్ ఇండియా కోటాకి వెళ్ళిపోతున్నాయి మిగతా నూట ఇరవై ఎనిమిది సీట్లలో సగం సీట్లు ఏమో కన్వీనర్ కోట సగం సీట్లు ఏమో మేనేజ్మెంట్ కోట అంటే బీసీ కేటగిరీలకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో
క్యాపిటేషన్ ఫీజు ఫీ స్ట్రక్చర్ రెగ్యులేషన్ వీటి మీద కేసులు నడుస్తూనే ఉంది అవునవును అయితే ఈ కేసుల్లో అనేక నిర్ధారణలో అంటే కొన్ని కొన్ని మైల్ రాళ్ళు లాంటివి ప్రమాణాలని నెలకొల్పారు ఉదాహరణకి డిఎంఏ పై ఫౌండేషన్ కేసుతో మొదలు పెట్టుకొని పిఏ ఇనామ్దార్ ఇనామ్దార్ కేసు వరకు ఒక సిరీస్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్స్ వచ్చాయి సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఆ సిరీస్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్స్ లో కొలేట్ చేసుకుంటూ కొన్ని ప్రమాణాలని నిర్ధారించారు ఫీజు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ రెండు సమస్యలు ఉన్నాయి మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒకటి కేటగిరీ ఫిక్సేషన్ అన్నది ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు కూడా వర్తింప చేయటం వల్ల వచ్చే సమస్యలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా అంటే అడ్మిషన్స్ పరంగా అదే విధంగా ఈ కేటగిరీ ఫిక్సేషన్ వల్ల ఫీ స్ట్రక్చర్ ఏ రకంగా మారుతుంది ఇది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తెల్ల మన విద్యార్థులు తెల్లండి యాక్చువల్ గా అండి రెండు వేల పదిహేను లోపు మన రాష్ట్రంలో కూడా ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో బి కేటగిరీ సీట్లు కేవలం రెండున్నర లక్షలకి ఇచ్చారండి అవును అట్లాంటిది ఆ తర్వాత ఒకేసారిగా రెండున్నర లక్షల నుంచి ఒకేసారి పన్నెండు లక్షలు చేశారండి బి కేటగిరీ సీట్ అదే బి కేటగిరీ అదే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో బీసీ కేటగిరీ ఉంటాయి కదండి బి కేటగిరీ సీట్లు చాలా కాలం రెండు మన మన మనం సింప్లిఫై చేయడానికి సరే దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ జనరల్ వీక్షకులకు కూడా బి కేటగిరీ అంటే కన్వీనర్ కోట సి కేటగిరీ అంటే మేనేజ్మెంట్ కోట కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ ఏ కేటగిరీ అంటే కన్వీనర్ కోట అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది ఏ కేటగిరీ ఓకే బీసీ కేటగిరీ రెండు కూడా మేనేజ్మెంట్ కోటాలండి ఓ దీంట్లో రెండు మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బి కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సి కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా విడుదల చేసినటువంటి జీవోల ద్వారా ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో కూడా మేనేజ్మెంట్ కోటా కావాలని చెప్పి అంటే ఒక కోట ప్రైవేట్ సెటప్ లో ఎట్లా ఉందో సేమ్ అదే సెటప్ ఇవాళ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో కూడా క్రియేట్ చేశారు ఇది ఒక అనూహ్యం అయిందనమాట ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇట్లా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఎందుకంటే గతంలో వైఎస్ఆర్ సీఎం గా ఉన్నప్పుడు కూడా అనేక రిమ్స్ కాలేజీలు రాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అనేక కాలేజీలు పెట్టారు ఒంగోలు లో కానీ శ్రీకాకుళం కానీ ఆదిలాబాద్ లో కానీ అనేక కాలేజీలు పెట్టారు ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి మేనేజ్మెంట్ కోట అనేది ఎక్కడ పెట్టలేదు ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ అనేది ప్రజలు అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ కి ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తుంది అనుకుంటాం కానీ ఇవాళ ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీ లాగా ఒక ఫీజు నిర్ణయించడం అనేది సమంజసం కాదు అసలు ఒకవైపు ఏంటంటే ఇవాళ అమ్మఒడి కింద మనం ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లలకు కూడా మనం అమ్మఒడిని వర్తింప చేస్తున్నాం ఇవాళ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకునే విద్యార్థులకి ఫీజులు పెట్టడం అనేది చాలా ఒక రెండు కాంట్రవర్సీ కాంట్రవర్సీగా ఉన్నాయన్నమాట పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి పరిణామం ప్రైవేట్ కాలేజీలో కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదివే పిల్లలకి నువ్వు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు లేకపోతే అది అమ్మఒడి పథకం కింద ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నారు అదే ప్రైవేట్ మెరిట్ తోటి వాళ్ళ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో తెచ్చుకునే అవకాశాన్ని లేకుండా అది ప్రైవేట్ పరం చేయటం అనేది న్యాయ న్యాయం కాదని అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రశ్న కూడా వస్తుందండి ఈ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో అంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఏ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోనైనా విభాగాల్లోనైనా రిజర్వేషన్ అనివార్యం అవును రిజర్వేషన్ అనివార్యం ఈ ఈ బి కేటగిరీ సి కేటగిరీ అని చెప్పి ఫిక్స్ చేయటం వల్ల ఒక యాభై శాతం సీట్లని ఈ కేటగిరీస్ కింద కన్వర్ట్ చేయటం వల్ల ఆ అడ్మిషన్స్ లో రిజర్వేషన్ సంబంధించినటువంటి ఎఫెక్ట్ ఏ రకంగా ఉంటుంది డెఫినెట్ అంటే ఇప్పుడు దాకా కూడా అండి ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సీట్లకు మాత్రం రిజర్వేషన్ వర్తిస్తుంది ఇవాళ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి దీని వల్ల గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో కూడా కేవలం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సీట్లు మాత్రం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా అంటే ఆల్ ఇండియా కోటాలో వర్తిస్తుంది అనుకోండి అది వేరే విషయం మిగిలిన సీట్లు మాత్రం ఇవాళ నూట యాభై సీట్లు కేవలం అరవై నాలుగు సీట్లకి మాత్రమే రిజర్వేషన్ అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ టూ సీట్స్ మాత్రమే రిజర్వేషన్ కిందకి వస్తాయి మిగిలి ఓపెన్ కాంపిటీషన్ అయితే ఇక్కడ రిజర్వేషన్ విద్యార్థులే కదా అండి ఓపెన్ కాంపిటీషన్ లో ఉన్నటువంటి పేద విద్యార్థులు అక్కడ మెరిటోరియస్ పేద విద్యార్థులు నష్టపోతున్నారు సమాజంలో అందరు నష్ట ఒక రిజర్వేషన్ విద్యార్థులే కాదు ఇక్కడ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలు నష్టపోతున్నాయి ఈ విధానం 
వైద్య విద్యను అభ్యసించాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఇది గొడ్డల పెట్టు లాంటి నిర్ణయం ఇంకోటి ఇవాళ దీని నుంచి వచ్చేటువంటి ఆదాయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి దీని నుంచి గొప్ప ఆదాయం వస్తుంటే అది లేదండి వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి కేటాయిస్తున్న బడ్జెట్ లో ఇది చాలా నెగ్లిజిబుల్ అండి చాలా నెగ్లిజిబుల్ ఎందుకంటే ఒక కాలేజ్ నుంచి ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఒక్కొక్క కాలేజ్ నుంచి కేవలం నలభై ఐదు కోట్లు మాత్రమే వస్తుందండి ప్రభుత్వానికి కాలేజ్ నుంచి నలభై ఐదు కోట్లు వస్తాయి అదే ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ రాదు అది ఫస్ట్ ఇయర్ చాలా చాలా అట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రాడ్యువల్ గడిచి కొంచెం ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది మాక్సిమం లెవెల్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వస్తుందండి ఒక్కొక్క కాలేజ్ నుంచి అంతకన్నా వచ్చేదానికి అవకాశం లేదు అప్పుడు రాదండి అప్పుడు అది అప్పటికి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది ఒక్కొక్క కాలేజ్ నుంచి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇన్ని వేల కోట్లు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఖర్చు పెడుతుంటప్పుడు పేద ప్రజల కోసం మెరిటోరియస్ విద్యార్థుల కోసం ఈ విధమైనటువంటి ఒక్కొక్క కాలేజీకి ఒక నలభై యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం అనేది పెద్ద కష్టమైతే నేను అనుకోవటం లేదండి ఇది ఒక రాంగ్ డెసిషన్ అనిపిస్తుంది అనేక ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేక మార్పులు చేశారండి వైద్య విద్యలో దాన్ని మెచ్చుకోవాల్సింది ఒక ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేశారు గతంలో చాలా ఇరెగ్యులారిటీస్ జరిగాయి అవి స్ట్రీమ్ లైన్ చేశారు ఆ తర్వాత ఆ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ లో కూడా ఖాళీలను వెంటనే భర్త చేస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు భర్త చేస్తున్నారు అక్కడ స్టాఫ్ ఎప్పుడు కూడా దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేటట్టు చూస్తున్నాయి ఎప్పుడు వేకెంట్ ఫామ్ అయితే వెంటనే దాన్ని ఫిల్ చేస్తున్నారు చాలా మంచి పనులు చేశారు అటువంటిప్పుడు ఇది చేయాల్సినంత ఇంత బడ్జెట్ దీని మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు ఈ విద్య సంబంధించిన వైద్య విద్య సంబంధించినటువంటి ఈ తక్కువ బడ్జెట్ గురించి ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఇది పెద్ద ఎక్కువ కాదు కాబట్టి ఇది ఇది చేయకుండా ఉండాల్సిందండి నేను అనుకోవటం అంటే మరి ప్రభుత్వాన్ని అంటే ఈ చిన్న మైన్యూట్ అంశం పైన ప్రభుత్వం చెర తీసుకొని లేదంటే ఒక నష్టదాయకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకునే పద్ధతుల్లో ప్రేరేపించిన అంశాలు ఏమై ఉంటాయి అంటే రాంగ్ గైడెన్స్ అనిపిస్తుంది అండి ప్రభుత్వం మనకి ఇచ్చే సలహా ఇచ్చింది ఎవరో కానీ ఇది తప్పుడు సలహా అనిపిస్తుంది నా దృష్టిలో మాత్రం జనరల్ గా మనకున్న వైద్య విధాన పరిషత్ దానికి ఒక స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నట్టున్నారు కదా ఏంటి సార్ వైద్య విధాన పరిషత్ ద్వారానే ఈ ప్రొసీజర్ అనేది జరుగుతుంది ఇచ్చారు ఇచ్చారు యాక్చువల్ గా ఇది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి ఒక రూపాయి వేసుకుంటే ఏడుగురు విద్యార్థులను చదివించవచ్చు అండి మెడిసిన్ ఇవాళ మూడు వందల యాభై మంది నష్టపోతున్నాడు కేవలం రాష్ట్ర ప్రజల మీద పడే భారం కేవలం యాభై రూపాయలు తలకి యాభై రూపాయలు పడుతుంది రాజ్యాంగ ప్రమాణాల ప్రకారం చూసుకున్న సమన్యాయ పాలన సూత్రాన్ని పరిగణలో తీసుకున్న కనీస మౌలిక వస్తువులు అందరికీ సమానంగా అందుబాటులో తీసుకురావాలి అన్న వివిధ దఫాల ప్రత్యేకించి వైద్య విద్యకు సంబంధించి వివిధ సందర్భాల్లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి మ్యాండేట్ ని తీసుకున్న వాటన్నిటికి విరుద్ధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది అడుగులు ముందుకు వేస్తుంది అలాంటి వేసేసి దీని వల్ల ఫీజ్ బి కేటగిరీ సి కేటగిరీ అనేది ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో కూడా ప్రవేశించిన తర్వాత మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫీజు ఫిక్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీ లో ఇప్పటి దాకా కూడా ఉంది పన్నెండు లక్షలేనండి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీ లో కూడా ఇప్పుడు బి కేటగిరీ పన్నెండు లక్షలు పెట్టారు సి కేటగిరీ వచ్చేసి ట్వంటీ లాక్స్ అన్నారు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసి వన్ క్రోర్ అండి అయితే ఇవాళ ఆ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీకి ఏమో థర్టీ నైన్ లాక్స్ అంటే పర్ యానం దాదాపు అంటే టూ క్రోర్స్ అన్నారు కానీ దాదాపు టూ క్రోర్స్ పెట్టి ఎవరు చదవరండి ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే చాలా మెడికల్ కాలేజీల్లో సి కేటగిరీ సీట్లు బి కేటగిరీ రేటుగా ఇస్తున్నారే వాళ్ళు మిగిలిపోయిన టైంలో కొన్ని డిమాండ్ ఉన్న కాలేజీలో తప్ప చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే మరి పెట్టుకునే పరిస్థితి లేక ఇవాళ చాలా కాలేజీల్లో తెలంగాణలో చాలా కాలేజీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన విద్యార్థులు చాలా మంది తెలంగాణలో జాయిన్ అయ్యారు నాకు తెలిసిన విద్యార్థులు సి కేటగిరీ సీట్లు కేవలం బి కేటగిరీ రేట్కి ఇస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఇయర్లీ పే చేసుకోవటం అండి ఆ విధంగా ఇస్తున్నార
కానీ ఇవాళ బి కేటగిరీ సీట్లు టూ క్రోస్ పెట్టినా కూడా టూ క్రోస్ ఎవరో జాయిన్ అవ్వరు అండి అది అందరు జగ మెరిగిన సత్యమే కానీ రేపు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలే ప్రైవేట్ మెడికల్ అయితే బార్గెయిన్ చేయొచ్చు అండి గవర్నమెంట్ మెడికల్ అయితే బార్గెయిన్ చేసే అవకాశం కూడా ఉండదు ఇక్కడ ఆ సి కేటగిరీ సీటు ట్వంటీ ల్యాక్స్ అండ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ పే చేయాల్సిన పరిస్థితి గ్యారెంటీగా ఉంటుంది కాబట్టి రేపు అవి మిగిలిపోయే అవకాశం కూడా ఉందండి అంటే రెండు రకాలుగా విద్యార్థులు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది ఒకటి కేటగరైజేషన్ చేంజ్ వల్ల రెండోది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంపాక్ట్ కింద ఈ కేటగరైజేషన్ తో పాటు వచ్చిన ఫీజు స్ట్రక్చర్ లో వచ్చిన మార్పులు అది ఇంకోటి ఏంటంటే మెరిట్ కూడా దెబ్బతిట్టుంది సార్ ఇక్కడ మెరిట్ ఏ విధంగా దెబ్బతింటుందంటే మెరిట్ ఏ విధంగా దెబ్బతింటుందంటే ఇవాళ ఏ గవర్నమెంట్ కాలేజీలైనా ఏ ఏ కేటగిరీలో రిజర్వేషన్ స్టూడెంట్స్ అయినా సీటు పొందాలంటే ఏడు వందల ఇరవై మార్కులకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మూడు వందల అరవై పైన వస్తే తప్ప ఎవరికి సీటు రాదండి అది కూడా అందరికి కాదండి అతి తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉన్నటువంటి ఎస్టీ సామాజిక వర్గంలో కూడా మూడు వందల అరవై మార్కులు పైన వస్తేనే సీటు వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ లేకపోతే సీటు వచ్చే అవకాశం అంటే టోటల్ గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కులు పైన వస్తేనే సీటు వస్తుంది తప్ప లేకపోతే ఎటు ఎటు పరిస్థితుల్లో సీటు రాదు కానీ ఈ సి కేటగిరీ ఈ పెట్టడం వల్ల కేవలం నైన్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఏడు వందల ఇరవై మార్కులకి నూట ముప్పై ఏడు మార్కులు వస్తే చాలండి ఏడు వందల ఇరవై మార్కులకి నూట ముప్పై ఏడు మార్కులు వచ్చినా కూడా ఎంబీబీఎస్ కోర్సులు చేయడానికి అర్హత సాధిస్తున్నారు కాబట్టి మెరిట్ కూడా దెబ్బ కేవలం డబ్బులు పెట్టుకొని జేబులో డబ్బులు పెట్టుకుని వెళ్తే చాలు మీకు సీట్ ఇచ్చేసిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి సరే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో వాళ్ళకి తప్పనిసరి పరిస్థితులు వాళ్ళు స్థలాలు కొంటున్నారు వాళ్ళకి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేసేది లాభాల కోసం కాబట్టి వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఒక అర్థం ఉంది కానీ ప్రభుత్వమే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలతో పోటీ పడి వాళ్ళ స్థాయిలో ఫీజులు వసూలు చేయటం అనేది ఇది న్యాయం కాదు అంటే కోర్టులు ఎంతవరకు కోర్టులో న్యాయం జరుగుతుంది అని కూడా చెప్పలేం సార్ ఈ విషయంలో బేసిక్ ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఇలా సమస్యలు అర్థం చేసుకొని ఒక ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వానికి ఇది పెద్ద సమస్య కాదు ఈ ఈ కొద్ది బడ్జెట్ అనేది కేటాయించడం అనేది కాబట్టి ఒక ఇంతమంది పేద విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తుని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం కనుక తన నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకుంటే అనేక మంది దాదాపు మూడు వందల యాభై మంది పైన పేద విద్యార్థులకి న్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారని చెప్పేసి ప్రభుత్వమే స్పందించి తగ్గిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం సార్